uh, yes good morning to dear students today i will discuss about the estimation and production of load maximum demand and the load factor this is the part of unit 5 and the subject name is the power plant engineering this is the outline of the today lectures what are the terms commonly used in the system operation एक पावर प्लांट इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह के टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में समझना है जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड लोड डिमांड लोड कर्व प्लांट कैपेसिटी फैक्टर प्लांट यूज फैक्टर लोड फैक्टर डायवर्सिटी फैक्टर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोड फैक्टर एंड द डायवर्सिटी फैक्टर दिस इज द टूडे आउटलाइन ऑफ द लेक्चर तो दिस इज द फर्स्ट लाइड ऑफ द टूडे लेक्चर द टर्म्स एसोसिएटेड इन सिस्टम ऑपरेशन फर्स्ट वन इज द कनेक्टेड लोड तो जैसा कि घरों में बहुत सारे ट्यूबलाइट पंखे वगैरह लगे रहते हैं तो उससे हम बात करते हैं कि इतना बिजली का बिल आएगा इतना लोड है घर का तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो वैसे ही कितने वहाँ पे बल्ब लगे हैं ट्यूब्स ट्यूब्स लगी हैं सीएफल्स लगे हैं फैंस लगे हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हैं सॉकेट आउटलेट्स कितने लगे हैं पावर प्लग कितने लगे हैं ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल का लोड बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कितना लोड है तो दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टेड लोड क्योंकि एक सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं इनको अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे तो दिस आर कॉल्ड अ कनेक्टेड लोड सेकेंड थिंग इज कॉल्ड अ फॉर्म पावर दैट इज डिफाइंड थियोरेटिकली वैल्यू ऑफ द पावर विच ए पावर प्लांट जो कि हाइड्रोथर्मल कोई भी हो सकता है इट इज सपोज टू प्रोड्यूस थ्रू आउट ए ईयर और एट ए ऑल टाइम इज नोन एज अ फॉर्म पावर तो एक थियोरेटिकल वैल्यू रहती है पावर की जो कि ओवरऑल ईयर में जितनी भी प्रोड्यूस होती है तो वो कोई भी प्लांट हो सकता है हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है थर्मो पावर प्लांट हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है तो उसको हम फर्म पावर के नाम से जानते हैं दिस इज दिस इज द कनेक्टेड लोड एग्जांपल कि ट्यूबलाइट इज द कनेक्टिंग ऑफ फोर्टी वाट हीटर इज द थाउजेंड वाट टी वी इज द सिक्सटी वाट ट्यूबलाइट इज द फोर्टी वाट अगेन एंड सी एल एफ दैट इज द ट्वेंटी वाट आयरनिंग इज द फाइव हंड्रेड वाट सी एल एफ इज अगेन इज ट्वेंटी फाइव वाट फैन इज अगेन सिक्सटी वाट तो टोटल लोड कनेक्टेड इन द कंज्यूमर प्रोमाइज फोर्टी प्लस थाउजेंड प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू वन सेवन फोर फाइव वॉट किलो वॉट में भी निकालेंगे तो वन पॉइंट सेवन फोर फाइव वॉट या वन पॉइंट सेवन फाइव वॉट किलो वॉट दिस इज द टोटल कनेक्टेड लोड तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड रिजर्व हॉट रिजर्व एन द स्पिनिंग तो कोल्ड रिजर्व दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज एवेलेबल फॉर द सर्विस बट इट इज नॉट इन ऑपरेशन it is available but in not in operation this is the cold reserve hot reserve which is available in operation but in not service jahan pe operation ki requirement hai ya bolna chahiye jahan pe uh, fluctuations jahan pe ya bolna chahiye bahut zyada load ke fluctuations ho rahe hain jahan pe peak load aur low load bahut zyada ho raha hai wahan pe is tarah ki requirement hot reserve puri karta hai spinning reserve ki baat karenge to generating capacity which is connected to the bus and ready to the take load तो किसी भी तरह के लोड को कैरी करने के लिए स्पिनिंग रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है दिस इज द डिमांड सप्लाई एंड डिमांड इट इज ऑलरेडी वेरी वेल नोन वर्ड कि जहाँ पे यदि डिमांड है वहाँ पे यदि सप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे फ्लैक्चुएशन होते हैं द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ ए सिस्टम इज द लोड दैट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द सप्लाई एट द रिसीविंग टर्मिनल एवरेज ओवर ए सुटेबल एंड स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम and the demand is expressed in the kilowatts demand ko kilowatt ke roop mein represent kiya jata hai ya suitable units ke roop mein usko represent kiya jata hai aur ye jo rehti hai sari cheeze aapki source of supply ke roop mein rehti hain jo ki receiving terminal ke sath mein aati hain and over a suitable and the specific interval of time pe aati hain example ke roop mein liya hai to demand aur consumption ka jo hai wo nata rehta hai ki demand yadi rahegi to consumption भी रहेगा डिमांड का मतलब ही कंजम्पन है तो दीज आर दोथ आर इंटर रिलेटेड जो कि आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स द मैक्सिमम डिमांड आर द पीक लोड एंड द डिमांड फैक्टर तो दैट इज द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड दैट इज नोन एज द मैक्सिमम डिमांड कि हम बात करते हैं पीक टाइम की जहाँ की पावर स्टेशन को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड and it is the maximum demand a consumer use at any time it can be less than or equal to the connected load and the demand factor that is the demand of the maximum demand to the connected load that is called a demand factor demand factor ko define jo kiya gaya hai ki during the power generation kitni maximum demand aa rahi hai 
और टू द कनेक्टेड लोड कितना साइमन टेनिशियल लोड कनेक्टेड किया गया है क्योंकि तो जनरली अपने को ये चीज़ जरूरी है जानना कि हमारी डिमांड ये है और हमारे पास ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं क्योंकि तो उनसे ही अपने को पता चलेगा कि कितना लोड ले रहा है इतनी डिमांड है इतना लोड ले रहा है तो उसके हिसाब से हम डिमांड फैक्टर को निकाल सकते हैं तो लोड कर्व कई तरीके के होते हैं टाइम बेसिस पे होते हैं तो लोड कर्व को डिफाइन जो किया गया ग्राफ है जो कि लोड को रिप्रेजेंट करता है ऑन द जनरेशन स्टेशन द लोड इज इन किलोवाट पर मेगावाट रिकॉर्डेड एट द इंटरवल ऑफ द हाफ एन आवर और आवर टाइम एंगेज द टाइम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द लोड कर्व इज द डिफाइन एज अ कर्व विच इज ड्रॉन बिटवीन द लोड वर्सेज द टाइम ऐसा होता है कि लोड कर्व को हम डिफाइन करते हैं कि एक तरफ लोड रहता है वर्टिकल ऑर्डिनेट में वाई एक्सेस में और आपका जो टाइम रहता है वो एक्स एक्सेस में रहता है तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम करते हैं एंड द कर्व शोइंग द वेरिएशंस ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ लोड कर्व तो जो भी कर्व है ये लोड के वेरिएशन के हिसाब से काम करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है एंड दैट इज कॉल्ड अ लोड कर्व एंड द लोड ऑन द पावर प्लांट विल ऑलवेज बी चेंजिंग विद द टाइम एंड विल नॉट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज द कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर विल यूज द पावर एज एन वेन रिक्वायर्ड तो जो लोड ड्यूरेशन कर्व है या लोड कर्व है ये ये कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं कंज्यूमर पावर के हिसाब से या नीड के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं एंड इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि लोड जो है वर्टिकल ऑर्डिनेट में रहता है और आपका जो टाइम है वो ओरिएंटल एक्सेस पर रहता है और टाइम विल बी ऑफ द इट मे बी ऑफ डेज बेसिस वीक बेसिस मंथ बेसिस ईयरली बेसिस और द इन बिटवीन ऑफ द ट्वेंटी फोर आवर बेसिस द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन इट मे बी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन इट शुड बी वेरी एंड द टाइम इज इन आवर्स दैन द लोड कर्व इज नोन एज द डेली कर्व यदि आपका टाइम जो है आवर के बेस पे है तो उसे डेली लोड कर्व बोलते हैं टाइम यदि आपका डेज के बेस पे है तो लोड कर्व को मंथली लोड कर्व बोलते हैं टाइम यदि मंथ के बेस पे दिया है तो लोड कर्व को ईयरली बेसिस पे बोलते हैं तो डेली लोड कर्व विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स तो जितना भी डेली लोड कर्व है वो आपका डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर के लिए डिफरेंट तरीके का रहता है डिफरेंट लोकलिटीज का रहता है एंड दीज लोड कर्व मे बी सो डिफरेंट पैटर्न ड्यूरिंग द समर विंटर एंड द रेनी सीजन ये जितने भी आपके लोड कर्व हैं ये डिफरेंट समर विंटर और रेनी सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं तो दिस इज दिंटर कंडीशन तो विंटर कंडीशन में आप देख रहे हैं लोड इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड टाइम इज इन ऑरियंटल डायरेक्शन ए एम टू पी एम ट्वेल्व ए एम टू ए एम फोर सिक्स एट टेन एंड अकॉर्डिंग टू द आफ्टरनून सेशन विंटर लोड इज कनेक्टेड इज हियर तो ड्यूरिंग द विंटर कंडीशन द लोड इज इज इन दिस मैनर अकॉर्डिंग टू द टाइम कंडीशन द मैक्सिम पी कंडीशन दैट इज अचीव इन दिस इज द फाइव पी एम फाइव टू एट नाइन एंड आफ्टर दैट इन द समर सेशन यदि आप जाएंगे तो टेन पी एम इट इज द Utmost is the maximum condition. So this is the residential load curve. If straight lighting pole load curve पे जाएंगे तो इस तरीके से आपका curve रहता है. Summer is represented in the dotted line, and the uh, winter is represented by the dark line. Similarly, industrial load curve is represented by the dark line. It is represented as here. The so winter is uh, winter and summer is here represented. The so load curve and the at the time that is peak condition that is the 6 to 10 approximately am and the in pm in words of the 2 to 6 pm urban traction and the load curve that is the called load curve correspondingly winter and the summer conditions according to this there has been of this conditions in which the load curve is showing urban traction load curve winter and the summer is represented on the time when the hour basis the dark line is showing in the winter and the summer load conditions the combined daily load curve for the all types of the consumers is shown in figure a and the approximately curve for the simplicity theoretically load curve theoretically load curve that is defined is here in the bar graph and the total load curve that is the actual the peak load is represented is here it is at uh, 6 to 8 pm peak load and the average load is represented by the dotted line and it is represented theoretical load curve 
by the peak load curve uh, when the bar graph is represented in this here highest value is obtained at 8 pm is a night time that is the maximum load condition where the residential theoretical load and the uh, other commercial type of the load is uh, in the peak load period that is energy generated in kilowatt hour it is energy generated in between of that the load duration curve is uh, represented in the another manner this is a sinusoidal curve here it is represent the load duration curve in which the time in hours load in kilowatt the peak load condition is uh, shown is here this is represented in this manner so time to time according to the weather conditions according to the monthly condition according to the week condition this will be change this is a systematic diagram in which the load is in, uh, represented in the megawatt in the vertical ordinate and the time is represented in the hour basis in the horizontal basis the the 12 am 2 am 4 am 6 am 8 am 10 12 2 pm 4 pm afternoon session 6 pm evening session 8 pm night session 10 pm night 12 pm night this is the representing and the highest value which is the load is greatest value that is called a 6 megawatt that is called a 6 into 10 power 6 kilowatt 6000 kilowatt it is the main peak value of the load which is represented at is requirement of the 6 pm time that is in also between of the mid winter session the load curve give the following information the daily load curve show the variation of the load of the power station during the different hours of the day it may be of the changes from time to time according to the weather conditions the load condition and the variation of the load is the varying condition demanding is continuously changing by time to time according to the weather condition and the different hours of the day also the area under the daily load curve gives the number of unit generated in the day jitna bhi aapka daily load curve aapka ban raha hai draw ho raha hai usi se aapki jitni unit generate ho rahi hai wo aapke meter mein dikhai degi to unit generated per day is equal to the area in kilowatt hour under the daily load curve jitni bhi unit generate ho rahi hai per day ke hisab se that is called the area is in kilowatt under the daily load curve the highest point on the daily load curve represent the maximum demand on the station on that day तो जितना भी आपके डेली लोड कर्व में हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है वो आपकी मैक्सिमम डिमांड कराती है ऑन द स्टेशन दैट डे द एवरेज लोड दैट इज इक्वल टू द एरिया इन द किलोवाट आवर अंडर द डेली लोड कर्व अपॉन द 24 फोर आवर्स दैट इज कॉल्ड द एवरेज लोड एवरेज लोड क्या कहलाएगा जितना भी एरिया है डेली लोड कर्व के अंदर में आप जो देख रहे थे जो फ्लैक्चुएसन हो रहा था जो आपका बार ग्राफ में चल रहा था टू द ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज कॉल्ड एवरेज लोड कंडीशन this is the plant capacity factor in which the uh, this, that is the ratio of the actual energy produced kitni actual mein energy produce ho rahi hai it is the ratio of two factors actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced kitni energy bahut zyada produce kiya sakti hai wo hai un dono ka ratio hai plant capacity factor and the plant capacity factor is a indication of the reserve capacity of the plant this is the reserve capacity of the plant it is not a showing the uh, maximum energy factor maximum capacity of the plant this is showing the reserve capacity of the plant that is the reserve capacity is equal to the plant capacity factor minus of the maximum demand ki reserve capacity kya kehlati hai kitni plant capacity factor hai aur kitni demand chal rahi hai in dono ko yadi differences dikhayenge that is called the reserve capacity so definitions of the plant use factor and the average load that is plant use factor that is the ratio of the actual energy produced to the plant capacity multiplied with the time in hours so kitni energy actual mein produce ho rahi hai plant ki capacity kitni hai kaam karne ke liye aur usme kitna time lag raha hai usko generate karne ke liye plant ka that is the plant use factor it is the ratio of kilowatt hour generated to the product of the plant capacity and the number of hours for the which the plant was in operations that is the plant use factor and the plant use factor indicated how much is the plant capacity utilized but it does not indicate the time for which the plant remained idle what is the meaning of the average load average load that is the area under the load curve upon the 24 that is the average load ki total aapke fluctuations mein kitna area draw kiya gaya so that is called the area under load kitne 24 hours ke base pe aap le rahe hain 
डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर कर दीजिए एनर्जी कंज्यूम ट्वेंटी फोर आवर्स ये आपके उसमें कहलाएगा सपोज दैट आपका बिजली का मीटर लगा है फ्लैक्चुएशन अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन की दो टू पी एम पे आपको ज्यादा गर्मी लग रही थी दोपहर में आफ्टरनून सेशन में तो आपने पंखा तेज कर लिया रात के वक्त में आपको ठंड लगने लगी तो आपने उसको धीमा कर लिया या शाम के वक्त में आपको थोड़ा सा वेदर कोल्ड हो गया तो उसके हिसाब से आपने तो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ट्वेंटी फोर आवर्स में डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर दैट इज कॉल्ड एवरेज लोड दैट इज लोड फैक्टर इट इज डिफाइन बाय द रेशियो ऑफ द लो एवरेज लोड एंड द मैक्सिम लोड लोड फैक्टर इज डिफाइनिंग ऑफ द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड टू द मैक्सिम लोड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली जनरेटेड इन ए गिवेन पीरियड to the number of unit which could have been generated with the same maximum demands that is called a load factor for the stations the ratio of the average load to the maximum demand during a given period that is known as a load factor the average load divided by the maximum load that is called a load factor and it is always less than unity consider so isko hum ek unity ke roop mein dekhte hain ya consider karke chalte hain and the what is the meaning of the diversity factor the diversity factor that is the ratio of the sum of the maximum demands of the individual consumers and the maximum demands of the systems this is the diversity factor kitni sum of the maximum demands are suppose 30 days ki di baat kare to 30 days mein one day mein kitni maximum demand aayi thi two days mein kitni maximum demand aayi thi three day mein kitni aayi thi 30 days mein kitni aayi thi and the सिस्टम की कितनी मैक्सिमम डिमांड है इन दिनों का रेशियो जो रहता है दैट इज कॉल्ड डायवर्सिटी रेशियो तो इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द मैथमेटिकली फॉर्म सम ऑफ द इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम दैट इज कॉल्ड डायवर्सिटी फैक्टर्स एंड दैट इज आल्सो ग्रेटर देन यूनिटी इट शुड बी ऑलवेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोड फैक्टर एंड द डायवर्सिटी फैक्टर यदि लोड फैक्टर की बात करेंगे तो लोड फैक्टर जो था आपका एवरेज रेट टू द मैक्सिमम लोड था पावर प्लांट के लिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लोड फैक्टर एंड द लोड फैक्टर विल इंक्रीज इफ द एवरेज लोड इंक्रीज एवरेज लोड यदि बढ़ जाएगा तो लोड फैक्टर इंक्रीज होगा विदाउट इंक्रीज इन द मैक्सिम लोड द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी जनरेटेड एट द हायर लोड फैक्टर वुड इंक्रीज ऐसा होना चाहिए प्लांट के अंदर जितने भी यूनिट वर्क कर रही है उन सबका इंडिविजुअली जनरेटिंग कैपेसिटी जो लोड है वो बढ़ जाना चाहिए तभी तो लोड फैक्टर बढ़ेगा अदरवाइज यदि डिमांड बढ़ गई और एवरेज लोड नहीं बढ़ा तो उस केस में हमारा लोड फैक्टर कम हो जाएगा बट द एनुअल फिक्स चार्जेस पर यूनिट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड वुड रेड्यूस विद इंक्रीज इन द लोड फैक्टर जितना भी फिक्स चार्जेस है पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड के रूप में देखेंगे तो वो एनर्जी को या बोला चाहिए लोड फैक्टर को इंक्रीज कर सकता है तो एनर्जी एनुअल फिक्स चार्जेस पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड वुड रेड्यूस विद द इंक्रीज इन द लोड फैक्टर and the annual fixed charges per unit of the energy generated would reduce with the increase in the load factor as a result the overall cost per unit of the energy generated reduces jitni bhi overall cost hai per unit generated ki wo reduce hoti hai so this is the fundamental of the importance of load factor in case of the diversity factor if we move in the diversity factor in the power plant there are the number of feeders x y z feeders and the x is the group of my consumers y is the group of the consumer z is the group of the consumer and uh, x is generating or uh, producing of the demand that is the 1500 kilowatt between of the 9 to 15 hours and the y group of the consumer that is producing the maximum demand of the 1000 kilowatt between of the 9 to 12 hours z group of the consumer producing the maximum demand of the 1200 kilowatt between of the 12 to 2 pm that is the importance of the diversity factor so there are the number of feeders in the plant according to that diversity factor will be different so suppose that there are the three uh, group of the consumers x y and z that is called the uh, there are the different diversity factor according to the demand basis and uh, the time basis there will be of different diversity factor so that is the today lectures if you have any doubt please ask me